Hai, Assalamualaikum semua Hari ni aku Plan nak buat Servis kereta Servis minyak gearbox So Barang pun aku dah beli Aku beli Kereta ni pakai 4 bit 4 liter je, 1, 2, 3, 4 But then aku beli lagi 2 Extra Untuk flushing Sebab ada minyak lagi yang bertakung kat dalam tu kan So kita beli lebih Top up Kita buang lagi Top up bang Lepas kita pakai secukupnya lah Alright sekarang ni Aku akan prepare barang dulu Macam Aku ada jet stand Tapi aku malah nak pakai ini. Aku letak batu je macam ni So aku ada Ground clearance Untuk aku Duduk bawah ni Plate aku letak Ni calung aku beli Dekat DIY semalam So Kita akan buka Skru ni dulu lah Untuk kita access bahagian sini Tempat minyaknya bahagian sini kot Tak nampak eh Tak apa Sekejap lagi kita buka dulu Alright, dua skru dah cabut <coughs> Okay, kalau perasan lah Nampak tak eh Yang ni Yang ni tempat kita Fill up nanti Nanti kat bawah Kita akan turun bawah lah Untuk buka Skru Apa nama Tempat buang minyak tu lah Pusingkan tangan saja dulu So ni dia punya cap Filler cap Aku nak testing aku punya bagang ni Muat tak masuk dalam ni Alright Cun Ngam Kalau ngam tak ada isu Dia tutup dulu Tak tutup rapat pun Kita akan turun bawah Kita tengok Mana Nak untuk Kita lose Buang minyak tu Baik Aku sekarang kat bawah kereta Aku kena tidur Okay aku nak tunjuk Okay Nampak tak nak ni Okay ni dah tempat drain Drain nak dia Once kita buka benda ni Kita tak ada Minyak lama kat dalam Bekas ni Bekas ni je aku ada Bekas kuih raya Ok Raya haji pun habis Ni raya Puasa punya ni Ok kita luskan benda ni Lepas tu kita tak ada Ok Kita ambil nut Eh Kita ambil ratchet Kenat apa benda aku yang sembang ni Sekejap lah nut ni Aku dah longgarkan dah tadi Sebab aku nak pegang Dua tangan susah Jadi Aku dah longgarkan Sekarang ni boleh buka pakai tangan je Alright Aku nak tunjuk Nut ni Dia ada magnet tau So segala Besi-besi yang Dekat gear Yang wear tu Dia akan melekat sini nampak eh? Banyak juga ni hmm. So aku akan bersihkan benda ni lah Masa kita batang semula Sebelum kita top up minyak baru Okey, ni yang lepas aku dah bersihkan. Tapi tangan aku pula yang hitam. 
tak boleh biarkan nanti aku bersihkan so ni magnet yang aku dah bersihkan ok jom kita pergi tengok sama ada minyak dah habis turun belum masih ada lagi menitik-nitik tu tak apa kita bagi chance lama sikit bagi keluar semua benda minyak, minyak lama tu walaupun alah sikit pun tak penting tapi biarlah pun malas nak duduk kat bawah ni lama-lama so kita buat benda lain kat atas Biasaannya aku akan tukar sekali gasket valve cover ni dengan filter. Tapi hari ni aku tak ada masa lah sebab tangan ni nak keluar nak beli barang. Sekarang dah keluar apa? Kalau nak buka benda ni take take some times lah. Maybe an hour. nak kena buka skru-skru ni ni nak kena cabut ke tepi sikit so ambil masa yang lama so aku skip untuk kali ni just tu, buang minyak isi minyak baru lepas tu check label so, ok sekarang ni minyak kat bawah dah tak ada menitis lagi dah dah fully keluar aku akan ketatkan balik skru yang aku buka tadi lepas tu top up minyak Kita akan pasang semula Reverse order yang simple lah Buka Tadi kita buka ni last So kita pasang ni first kita lap dulu ni supaya nanti masa kita isi kalau ni kita kena lap kering kalau macam kita isi ada leaking so kita tahulah benda ni tak ketat kalau tak susah nak nak differentiate dia punya state lah so sekarang aku dah lap kering nanti aku ambil tisu aku lap so nanti aku dah top up minyak aku nak tengok ada leaking ke tak ada kalau tak ada leaking ok lah kalau ada leaking kena ketatkan sikit lagi Aku tak ada range stop Even kalau pakai range stop pun Dah follow spec Kalau leaking Kita kena ketatkan juga Sama je Okay orang kampung panggil benda calung So aku panggil calung tak lah eh. Ni tadi bergabuk Aku dah basuh Kalau kita basuh guna air Make sure Kita lap balik lah ya. So aku guna tisu So make sure tak ada air So kalau air bercampur dengan minyak Ha, rosak pula pergi box kan So Ni kita tadi dah buka Kita tak tepi dulu Masukkan dia punya muncung ni Pada dalam lubang ni Alright Macam tu Ok nampak kan So kita tuang minyak kat sini Okay, kita buka benda ni Supaya kalau kita dah full Kita nampak benda tu orang keluar kat bawah Nanti aku tunjuk cara dia macam nak buka
ok yang keempat ni tak sampai habis lagi kat bawah tu dah menitik ada green rasa nak kat area sini tadi yang aku buka yang ni kalau aku tuang aku tuang lagi sikit lah nak tunjuk aku nak demo Kalau aku tuang Ok, dia mentik Maksudnya Dah penuh Tapi kereta ni tak level sebab aku naikkan ke depan Jadi Sekarang ni aku Ikat dulu, nanti kita buat lagi sekali Bila kereta dah level Ah, nampak tu Dia menitik-nitik Habis Lantai Nak kena cuci Tak pasal-pasal Alright tak apa Sebab aku pun lupa nak letak benda ni Okay Dah tak ada So kita tutup benda ni Nak, nak buka, nak pasang benda ni simple je Kat lubang ni Tak nampak lah nak tunjuk Tapi boleh rasa dengan tangan lah Bila dia hengam Pusing je ke kanan, sampai habis Sampai ketek Alright Next Okay next, kita angkat calung ni Kita letak muncung dia dalam Plastik ni dulu Ok Lepas tu tadi dia punya Penutup Kita tutup Tak payah ketat dulu pun tak apa Cukup lah sebab ketat hand tight ni So kita run engine Berapa second Mungkin dalam 30 saat 1 minit Supaya minyak tu mula berpusing Lepas tu kita turunkan Masuk aku turunkan ni Ni lah Kita dah level Nanti kita buka semula benda ni Sebab dah ground level Kereta dah Sama tinggi lah depan belakang Kita buka benda tu Cap ni Tengok dia keluar lagi tak Kalau dia keluar Biar sampai Habis dia keluar Maksudnya itulah hmm, Tahap Minyak yang diperlukan ha, Macam tu Alright Ok kita start dulu enjin Kita biarkan dalam 30 saat ke Seminit ke Ok kita layak lagu dulu Lambat pula Alright lagu habis Alright, cukup lah kot Kita tengok kat bawah dulu uh, Yang nak kita buka untuk buang minyak adik tu Ada leaking ke tak ada Lepas tu Baru kita try masuk gear, reverse And drive apa semua Tolak dalam sikit Nampak gaya macam tak ada leaking Macam Macam okey lah Kan Leaking tak ada So aku akan turun Bawa reverse lah River kita ganti River Ok Alright Ok 
engine. Okey, dah turun. Okey, kita dah turun. Kita alih batu ni, tak tepi dulu. Batu ni memang selalu membantu aku bila nak servis lah. Sebab malas lah nak pakai apa nama? Jack stand tu. Oh. Malas nak jack. Eh, ini sekejap je kalau guna. Dah banyak kali aku guna. Walaupun ada pecah-pecah sikit. Masih kuat dan utuh. Alright. Minta tepi. Okay. Setengah setengah-setengah orang kata buat apa tukar minyak gearbox bukan minyak gearbox ni last time ke kan ok kita tengok ini yang kotor eh yang hitam biasalah kalau panas minyak apa pun kalau kita lama-lama panas sejuk panas sejuk akan hitam tapi dia akan jadi sludge lah sludge tu nak kata macam mana kan macam mana eh, nak cakap dia akan jadi kerak minyak lah Ni aku nak compare minyak baru. Ha oh, eh, minyak baru. Nampak. Ada apa ni? Warna merah. Macam air sirap. Yang ini dah hitam. So ni yang baiklah. Okey, bawa kalau kita nak jaga. Ha better kita simpan. Kita jaga dia punya travel distance lah setiap 45,000 ke 40,000 ke Tengok depends on Pergunaan Macam kalau kaki lenjan Kaki berjalan jauh Dan setiasa jalan Waktu panas Bukan waktu malam Ataupun yang kerap Duduk kat jam Lagi kena cepat lah Tukar dia punya Interval tu Mungkin dalam 40,000 dah baik Macam aku, aku kerap jalan jauh dan 45,000 ok kot Yang jalan sekejap break Dan lepas tu duduk kat traffic light terlalu lama Sebab minyak ni dia akan lalu kat uh, Dia ada cooling system dia lah Dia ada radiator dia sendiri untuk sejukkan minyak tu So kalau dia jalan, sentiasa jalan So dia akan dah dapat temperature yang normal lah Tapi kalau kerap kat traffic jam Uh, minyak tu akan jadi lebih panas lah sebab tak dapat pengundaraan untuk penyujukan lah tak yang bebel banyak cuma yang bagi, nak bagi tahu jaga minyak untuk jaga gearbox alright simple alright sekarang in, uh, kereta pun dah turun daripada batu tadi so dah level lah ok kita buka balik semula nak ni so kita tahulah berapa banyak minyak yang diperlukan it is now ok ok banyak tu keluar so aku biarkan je sampai titisan terakhir so titisan terakhir itulah minyak yang diperlukan sahaja alright ok baik Ok setelah beberapa minit Aku biarkan minyak dah tak keluar lagi dah Kat lubang tu So kita tutup balik semula Dan Dah ok lah Dah boleh pakai lah kereta ni Dah boleh jalan bye Ok semuanya dah settle Ok jangan lupa pasang benda ni Kita nak pergi try dulu kereta ni Sing satu dua round Nanti dah settle baru kemas Saiz 10 Agak juga je tu tak dia tak payah nak beria sangat Alright
kalau ada bunyi bunyi-bunyi yang pelik ke dah ok dah pada working temperature kita try ada apa-apa yang pelik bunyi tekan lagi sekali kat depan ni ok kita pergi check bawah dulu kot ada leaking ke apa kalau tak ada boleh jalan lah lepas ni Layankan hati Isteri kita keluar jalan Beli jiwa Alright Semuanya ok Sekarang ada Yang ini aku just nak check ada leaking ke tak tu okay, je memang tak ada tak ada leaking so setakat tu je lah perkongsian aku uh, bagaimana nak tukar minyak untuk kereta jenis Hyundai Sonata ataupun apa-apa gearbox yang menggunakan 6 speed uh, Hyundai atau uh, dan juga Kia sebab dia orang berkongsi part yang sama So macam tu lah lebih kurang cara, uh, cara menukar minyak uh, Sekiranya Korang nak Buat secara DIY So kalau korang rasa Video ni Berinformasi uh, Bermaklumat, berinformasi dan bermanfaat kepada korang Please Share, like and comment Jumpa lagi Pada next video Akan datang di channel Mulu Assalamualaikum Jumpa lagi